Listo. Eh, buenas noches a todos. Eh, vamos a dar inicio a nuestra charla. El día de hoy la va vamos a empezar nuestra charla con ateromatosis y vamos a proseguir con enfermedad vascular periférica. Eh, va a estar dirigida por Gabriela Roballo, la primera parte, eh, estudiante segundo semestre y miembro activo del grupo de vascular. Y la segunda parte va a estar dirigida por el doctor ya Felipe no Pulido. Bueno, aquí por favor les pedimos que apaguen los micrófonos. Y nada, entonces ahí le doy la palabra a Gabriela y espero les guste a todos. Muchísimas gracias, Camilo. Entonces, pues vamos ya a comenzar con la charla, con esta parte, como ya dijo Camilo, que es la de la ateromatosis. Entonces, bueno, primero las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación fueron Rutherford, eh, la cirugía vascular y terapia endovascular, también la patología básica de Rowins y la histología básica de Junkei de Caneiro además de bastantes artículos de revisión que estarán referenciados en cada diapositiva. Entonces, para un mayor entendimiento y seguimiento de la presentación, eh, planteé el siguiente índice en el cual veremos a grandes rasgos lo que será aterosclerosis, ateromatosis, la fisiopatología, algunas manifestaciones secundar secundarias perdón, y los factores de riesgo. Entonces, antes de iniciar, me gustaría plantear un pequeño juego para hacerlo un poco más interactivo. Entonces, básicamente entendemos estas diferencias. Entonces, ¿en qué consiste? Les voy a dar una pequeña pista y ustedes van a encerrar este título, el cual consideren como la opción correcta. Entonces, la primera dice así, es el engrosamiento y rigidez de las arterias. Es una enfermedad comúnmente denominada endurecimiento arterial. Bueno, muy, muy bien. Entonces sí, es la arterioesclerosis. Entonces la, la arterioesclerosis básicamente consiste en que las arterias se vuelven gruesas y rígidas y en ocasiones estas pueden eh, restringir el flujo de sangre hacia los órganos y tejidos, ocasionando un fenómeno hipóxico. Entonces bueno, acá les planteo que esta es como si fuera la mamá de los pollitos entre comillas. ¿Por qué? Porque pues básicamente esta es la que va a abarcar las demás que tenemos presentes como en esta tabla. Entonces, bueno, con la siguiente pista iríamos eh, con que esta es una enfermedad cardiovascular que va a afectar a las arterias de pequeño calibre. Sí, muy bien. Entonces sería la arterioloesclerosis. Entonces la arterioloesclerosis básicamente nos va a consistir en un engrosamiento de tipo proliferativo y fibromuscular o endotelial de la capa intermedia de las arterias de pequeño calibre o las arteriolas. Entonces este vendría siendo uno de esos pequeños pollitos que está siendo pues como abarcado por la arterioesclerosis. Después tenemos que es un tipo específico de arteriosclerosis que se caracteriza por la formación de una placa. Entonces, bueno, esta es de las más eh, clásicas y va a ser la aterosclerosis. La aterosclerosis viene siendo la acumulación de grasas, colesterol y otros elementos que ya veremos más adelante en la íntima arterial. Y finalmente tendremos lo que será la ateromatosis. La ateromatosis la vamos a definir como un proceso inflamatorio multifactorial que nos va a afectar las paredes de las arterias y tiene una larga evoluc evolución exenta de clínica. Entonces, ¿por qué este pollito va a ser diferente? Este pollito es diferente porque este, por lo general, es el pollito del de pollito de la ateroesclerosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por lo general, eh, cuando hay fenómenos ateroscleróticos avanzados, se va a dar una ateromatosis secundaria. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver un poco lo que sería a grandes rasgos la anatomía de las arterias para tener un poco más claro ciertos aspectos de la charla. 
Entonces vamos a ver que las arterias están conformadas por tres capas. Tenemos la capa interna o la capa íntima, que va a ser una capa constituida por ciertas subcapas como lo son el endotelio, una lámina basal y eh, una capa conjuntiva subendotelial. Es importante saber que esta capa íntima está presente en todas las arterias y venas del cuerpo. Además tenemos la capa media, la capa media está compuesta por fibras musculares lisas, fibras elásticas y fibras de colágeno. Y por último tenemos la capa adventicia o la capa más externa de todas que está compuesta por tejido conjuntivo laxo, el cual está compuesto a su vez por fibrolastos y colágeno. Además traje como unas pequeñas características de las arterias para que tengamos claro antes de empezar. Eh, son vasos eferentes, es decir, que vienen del corazón e irrigan hacia los tejidos periféricos. Estas carecen de válvulas, a diferencia de las venas, las arterias tienen diferentes mecanismos como lo son la vasoconstricción y la vasodilatación, los cuales las hacen eh, no necesitar de estas válvulas que sí tienen las venas, por ejemplo. Además tenemos que es una red profunda, a diferencia de las venas, pues cuya red también es profunda, retomando estábamos en las propiedades de las arterias. Entonces, estas tienen una, manejan altas presiones, puesto que nosotros sabemos que en el corazón, en el callado aórtico, es el lugar en el que mayor presión hay en todo el cuerpo y eh, esta disminuye a medida de que se va extendiendo en los tejidos periféricos. Además, pues nosotros sabemos que el flujo funciona debido a la diferencia de presiones. Entonces, precisamente para que pueda haber un flujo adecuado, debe haber una, un gradiente diferente de presiones en el cual la mayor punto de presión va a estar en el callado órtico y el menor en tejidos periféricos, a diferencia de las venas, las cuales deben tener una mayor presión en el sistema venoso periférico que en el sistema venoso central. Y estas eh, manejan altas concentraciones de oxígeno a diferencia, a excepción, qué pena, de las arterias pulmonares. Entonces, bueno, estos dos cortes eh, tienen una coloración de fuchina básica eh, y azul de toluidina. Entonces, estos dos son cortes que me pareció bastante pertinente extraer. El primero es de unas arterias elásticas grandes, las cuales vamos a entender como la aorta y sus grandes ramas, como lo son el tronco brachiocefálico, la carótida común, las subclavias y la aorta torácica abdominal. También vamos a tener en cuenta esta segunda placa o este segundo corte, que va a ser de las arterias musculares. Entonces, ¿qué consideraciones eh, o características generales vamos a tener del primer corte? Vamos a tener que la íntima... Eh, tiene una abundancia en fibras elásticas y esta es más gruesa que en una arteria muscular. Acá pues podemos ver la, la diferencia. Además tenemos que la túnica media contiene varias láminas elásticas cuya función fisiológica será pues tornar el flujo de sangre más uniforme. Y la adventicia, la cual se halla relativamente poco desarrollada y contiene vasos sanguíneos, pues a comparación de lo que será en una arteria muscular. Tenemos ahora en este segundo corte, las arterias musculares o medianas, las cuales eh, tienen como características principales una íntima con una capa subendotelial más gruesa que la de las arteriolas, una túnica media en la cual esta está formada por esencia eh, de células musculares lisas y una túnica adventicia compuesta por tejido conjuntivo laxo. Y podemos ver las similitudes en cuanto a los pequeños vasos sanguíneos que van a irrigar a estas arterias de gran y mediano calibre para que puedan llevar a cabo su función. Entonces, ya ahora sí entrando un poco más en el tema, veremos la aterosclerosis y la ateromatosis. Entonces, la aterosclerosis, retomando lo que habíamos dicho previamente, tenemos que esta se refiere a la acumulación de ésteres de colesterol y otras sustancias en la íntima de las arterias, como ya vimos donde queda la íntima, formando una placa de ateroma. Entonces, antes de continuar con la ateromatosis, quiero enseñar esta imagen. Entonces, tenemos que esta es una imagen que muestra la progresión de la aterosclerosis. Mientras más avanzada esté esta enfermedad, mayor será la disfunción endotelial y mayor es el riesgo de tener un evento cardiovascular secundario. Entonces tenemos primero la lesión inicial, la cual es histológicamente normal, 
eh, posee pues, una infiltración de macrófagos y tiene algunas células espumosas aisladas. Eh, no, no obstante, nosotros vemos que la luz eh, de la arteria se mantiene en su diámetro normal. Después tenemos la estría grasa, que sería el siguiente estadio de la enfermedad, en la cual ya vemos que hay una acumulación intracelular de lípidos. De todas maneras, veremos todo este proceso mejor más adelante. Y hasta este punto, estos dos estadios se dan en la primera década de aparición y no presenta ninguna sintomatología clínica. Después mostraremos lo que será la lesión intermedia. En la lesión intermedia, además de esa acumulación intracelular de lípidos, vamos a tener también depósitos externos. Y esto ya comienza a partir de la tercera década. Hasta acá vamos a hacer un pequeño alto. ¿Por qué? Porque desde que comienza este estadio del ateroma, ya comenzamos a entrar a hablar de lo que sería la ateromatosis. La ateromatosis, como ya habíamos dicho previamente, es un proceso inflamatorio multifactorial que nos va a afectar estas paredes de las arterias y está exenta de, de sintomatología clínica. Por lo general, esta es una enfermedad que pasa desapercibida hasta el momento en el que se da un evento cardiovascular que pues, puede comprometer la vida del paciente. Entonces ya tenemos este tercer esta, eh, cuarto estadio, perdón, que sería el ateroma, en el cual además de ver cómo esa acumulación de lípidos eh, a nivel intracelular, vemos la formación ya de ciertos núcleos lipídicos extracelulares y ya podemos ver notablemente una diferencia en cuanto a la lesión inicial y este estadio de ateroma en la disminución de la luz del vaso. Todo esto es a partir de la tercera década. Ya entrando más a lo que sería el fibroateroma, el fibroateroma va a tener ya un estadio crónico inflamatorio y como vamos a saber esto, vamos a saber esto por el mismo nombre, fibroateroma. Si tiene, eh, este estadio se caracteriza por tener ciertas capas de fibrosis o calcificación por ciertos nódulos de calcio. Entonces ya entraremos a ver un poco mejor cómo se da este proceso de la fibrosis pero acá podemos básicamente evidenciar que el diámetro del vaso se redujo casi que a la mitad. Y ya el último estadio sería la lesión complicada, en la cual ya vamos a evidenciar ciertos defectos de superficie, presencia de hemorragias o hematomas y trombosis. Ya esto sería a partir de la cuarta década y la lesión complicada es la que mayor riesgo de producir un evento cardiovascular y pues posee. Entonces, bueno, vamos con lo que será la fisiopatología. En la fisiopatología tenemos eh, dos hipótesis principalmente. Tenemos la hipótesis lipídica y la hipótesis de respuesta a la lesión. Entonces comenzaremos con la hipótesis lipídica. La hipótesis lipídica eh, la vamos a ver principalmente eh, porque se producen las... Bueno, ¿por qué puse un conejo acá antes de comenzar? Es importante tener en cuenta que todos estos estudios para probar la hipótesis lipídica de la fisiopatología y la patogénesis como tal de la ateromatosis se dio por experimentos en conejos en los cuales eh, pues produjeron placas de ateroma de manera experimental y descubrieron bastantes efectos que ya veremos a continuación y también nos permitió como describir como tal lo que sería la hipótesis. Entonces, ¿esta en qué consiste? Esta tiene como una molécula protagonista al colesterol y además nos va a consistir en que está producida por las altas concentraciones séricas de colesterol. Además, se notó que dependiendo de la localización de la placa va a tener una mayor incidencia en los puntos de ramificación o bifurcación de las arterias y esto se concluye eh, por el cambio del flujo de laminar a turbulento. Entonces todo esto recae en los factores hemodinámicos que también tocaremos un poco más a profundidad más adelante. Además, en estos estudios se dieron cuenta de que pues, el colesterol es una molécula insoluble en agua, así que pues, todas las interrogantes planteadas de por qué se daba llevaron a las investigaciones que nos dieron como respuesta las lipoproteínas. Y bueno, estas lipoproteínas son partículas que fueron definidas en base a su densidad. Entonces vamos a tener cuatro lipoproteínas que nos llevan colesterol principales, que van a ser la VLDL, que es Very Low Density Lipoprotein, IDL, LDL, que va a ser como nuestra molécula principal, que es Low Density Lipoprotein, y HDL, que será High Density Lipoprotein. Entonces, ¿qué vamos a ver? Además... 
tenemos que las investigaciones para lo que será la aterosclerosis avanzan bastante con lo que será el descubrimiento de un gen defectuoso asociado a la hipercolesterolemia familiar. Entonces, básicamente en la hipercolesterolemia familiar a grandes rasgos, vemos que hay un gen que no nos va a codificar bien para un receptor de lipoproteínas de baja densidad, lo cual el cuerpo va a interpretar como que no hay suficientes y comienza a incrementar esa concentración sérica de colesterol, especialmente de lipoproteínas de baja densidad, lo cual pues nos va a llevar a una formación de placa de ateroma. El riesgo eh, se encontró pues, epidemiológicamente que es proporcional al nivel de colesterol en sangre. Entonces sí, bueno, ahora sí retomando a los experimentos con los conejos, nosotros podemos decir que se encontró como una conclusión principal que la dieta tiene un factor, un papel, juega un papel muy importante en lo que serán pues, estos mecanismos en los cuales nosotros vemos que hay unos efectos favorables de la disminución de lípidos en las placas de ateromas, eh, puesto que se reduce la inflamación, van a disminuir los niveles de macrófagos, citocinas, quimiocinas y la expresión de ciertas moléculas de adhesión de leucocitos. También se reduce la expresión de colágenas intersticial, aumentan también los niveles de colágeno, se reducen los niveles de la lipoproteína de baja densidad oxidada, entre muchos otros beneficios que encontraron. Entonces podemos concluir que las dietas, las cuales consisten en grasas insaturadas, pueden ayudarnos a reducir ese riesgo aterosclerótico. Y como segundo hipótesis, tenemos la hipótesis de respuesta a la lesión, en la cual, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que esta hipótesis recae en las similitudes que hay entre la aterosclerosis y la respuesta arterial a las lesiones. Entonces, una lesión endotelial puede ser resultado de una disrupción mecánica, una exposición a tóxicos o, o agentes infecciosos, también pues, por las mismas señales endógenas inflamatorias. Entonces, una, señal, una, lesión, perdón, una lesión endotelial permite... El la adhesión de plaquetas y la entrada de lipoproteínas de baja densidad, según pues, fue planteado al principio, y otros factores séricos al espacio subendotelial. Estas plaquetas van a secretar ciertas sustancias estimulantes de la migración de células de músculo liso al interior de la íntima, en donde van a proliferar y forman una neointima gruesa que nos va a reducir la luz del vaso y pues, va a generar estos eventos cardiovasculares. No obstante, eh, las investigaciones hechas adelante han sugerido que pues, realmente no es la lesión endotelial lo que inicia el evento, sino la retención de lípidos inflamatorios en el espacio subendotelial, lo que hace pues, que esta área sea particularmente susceptible a la aterosclerosis. Entonces, en la actualidad se teoriza que la respuesta a la retención de esas lipoproteínas van a estimular macrófagos y células T, denominadas en la respuesta inflamatoria de la pared arterial. Así que pues vamos a tomar como una hipótesis principal la hipótesis lipídica. Entonces, bueno, me disculpo de antemano, ya que los subtítulos no los pude quitar y pues contienen varios errores ortográficos. Entonces, de todas maneras, me gustó traer este video porque muestra todo de una manera bastante sencilla. Bueno. Entonces, retomando el argumento, eh, me gustaría mostrarles este video porque siento que es un video corto y es un video que explica bastante bien la heterogénesis a grandes rasgos. Entonces, El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. 
Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. El colesterol. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver este proceso un poco más detallado. Primero en la imagen de la izquierda, esta ilustra las consecuencias de la activación de células inmunes en una placa coronaria. Eh, los microbios y autoantígenos y diversas moléculas inflamatorias pueden activar células T, macrófagos y algunos mastocitos, lo que lleva a la secreción de citoquinas inflamatorias como por ejemplo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que reducen la estabilidad de la placa. La activación eh, de macrófagos y mastocitos también provoca la liberación de metaloproteinasas y cisteínaproteasas que estas van a jugar un papel muy importante en cuanto a la estabilidad de la placa, ya que estas atacan directamente al colágeno y otros componentes de la matriz tisular. Estas células también pueden producir factores protrombóticos mmm, y procoagulantes que precipitan directamente la formación de trombos en el sitio de ruptura de la placa, como podemos evidenciarlo acá. Entonces, ya pasando a la imagen de la derecha, vemos el efecto activador de la infiltración de lipoproteínas de baja densidad sobre la inflamación de la arteria. En pacientes con hipercolesterolemia, el exceso de lipoproteínas de baja densidad eh, se infiltra eh, en la arteria y es retenido en la íntima, particularmente en sitios de tensión hemodinámica, como ya habíamos dicho previamente, ese cambio de flujo laminar a flujo turbulento genera una fricción que nos va a terminar dañando y comprometiendo el endotelio. Bueno, las modificaciones oxidativas y enzimáticas también juegan un papel importante, ya que conducen a la liberación de lípidos inflamatorios que inducen a las células endoteliales a expresar moléculas de adhesión de leucocitos. Estas partículas de lipoproteínas de baja densidad modificadas son captadas por receptores, captadores de macrófagos y estos van a evolucionar a lo que sería la formación de la célula espumosa. Eh, ahora bien, vamos con la imagen de la izquierda nuevamente y en esta que vamos a ver, en esta vamos a ver el papel de la inflamación de la arteria por el rol de los macrófagos. Entonces, los monocitos reclutados a través del endotelio activado se diferencian en macrófagos. Varias moléculas endógenas y microbianas pueden ligar receptores de reconocimiento de patrones, que serían los toll leg receptors, en estas células, induciendo la activación y conduciendo a la liberación de citoquinas inflamatorias, eh, quimiosinas, radicales de oxígeno y nitrógeno, entre pues, como lo que serían otras moléculas. Y en última instancia, a la inflamación y ya el daño tisular. En la imagen de la derecha, esta pues, nos muestra eh, los efectos de la activación de las células T sobre la inflamación de la placa. Entonces, los antígenos presentados por macrófagos y algunas células dendríticas, que pues estas son dos células clásicas presentadoras de antígenos, desencadenan la activación de las células T específicas de antígeno en la arteria. La mayoría de estas células T activadas producen citoquinas como lo son eh, los linfocitos T helper 1, que van a secretar clásicamente el interferón gamma, la cual va, el cual va a activar lo que serían los macrófagos M1 y células vas vasculares, lo que provoca inflamación. Las células T reguladoras, aquí las podemos ver, 
modulan lo que sería ese proceso secretando citocinas antiinflamatorias como lo son la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Todo esto pues como para que no se vaya a salir de control toda esa formación. Este en, básicamente es todo el proceso de la formación de la ateromatosis que es la inflamación de esas placas ateroscleróticas. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de placas de ateroma y esto pues, nos puede tener diferentes implicaciones en eventos cardiovasculares como lo viene siendo el síndrome coronario agudo. Entonces, en la placa A, aquí, ¿qué vamos a ver? Esta es la ruptura de la placa y pues también es conocida como fisura y es considerada tradicionalmente el sustrato denominante para el síndrome coronario agudo. Generalmente se asocia tanto con inflamación local ilustrada pues como por los macrófagos que están en azul, como lo podemos ver aquí en la imagen, eh, como con la inflamación sistémica indicado por el incremento de la proteína C reactiva en sangre. Ya en la placa B que vamos a ver, vamos a ver que esta imagen nos muestra la fisura de la placa sin inflamación a nivel pues ni sistémico ni local, ya que vemos que hay una ausencia de macrófagos y la proteína C reactiva está con indicadores bajos. Algo que cabe aclarar es que la rotura de ambas placas suele provocar eh, la formación de trombos rojos de fibrina, como lo podemos ver en ambas. Ya en la C vamos a ver, eh, vamos a contemplar la, la erosión de la placa, la cual parece explicar una porción creciente del síndrome coronario agudo a menudo provocando infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Los trombos superpuestos a los parches de erosión de la íntima eh, generalmente exhiben características de estructuras blancas, ricas en plaquetas y pues acá podemos ver algunos neutrófilos. Eh, ya en la última que es la D podemos ver el vasoespasmo, el cual pues también puede llevar a un síndrome coronario agudo. Este es reconocido desde hace ya algún tiempo como un fenómeno en las arterias epicárdicas, pero que también afecta a la microcirculación coronaria. Entonces todo esto nos puede llevar a lo que sería eh, la isquemia, la necrosis y los infartos agudos de miocardio, que ya veremos un poco más adelante. Entonces, bueno, esta imagen también fue sacada de alguno de los artículos del New England Journal of Medicine, en el cual podemos ver que esa composición de la placa es diferente y al ser diferente también nos lleva a diferentes manifestaciones, como ya lo habíamos explica explicado previamente. Entonces, digamos, la erosión de la placa eh, tiene una mayor incidencia en lo que serán las eh, mujeres. Además, es pobre en ese contenido lipídico, aunque tiene un alto contenido de triglicéridos. Y contiene muy pocas células inflamatorias. Y a diferencia de la placa que continúa pues como ya la ruptura como tal, en la cual podemos ver que es bastante rica en lípidos, tiene poco colágeno y la capa fibrosa tuvo pues como la ruptura. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que hay abundantes células inflamatorias y también bastante apoptosis por parte de las células de músculo liso. Vemos predominancia de macrófagos y este tipo de fenómeno es predominante en hombres. Bueno, entonces ahora eh, las lesiones ateroscleróticas pueden tomar décadas en formarse, pero pues pueden alcanzar puntos críticos en cuestión de minutos. Entonces estas serían las algunas de las manifestaciones secundarias más eh, frecuentes que tenemos según la epidemiología. Y la primera de estas sería el infarto agudo de miocardio. Entonces, bueno, el infarto agudo de miocardio nos refleja la muerte de cardiomiocitos provocada por la isquemia resultante como tal del desequilibrio entre la demanda y el aporte de riego sanguíneo por la circulación coronaria. Entonces, la principal causa de este va a ser la enfermedad de las arterias coronarias con un riego insuficiente que produce un daño tisular en una parte del corazón secundario pues a la oclusión, como podemos ver en la imagen de una de las arterias coronarias. Siendo la causa de esta, pues principalmente la ruptura de una placa de ateroma. Entonces, acá podemos ver, esta sería la arteria coronaria derecha, perdón, izquierda, esta es la arteria coronaria derecha. Y acá podemos ver dónde se da la oclusión y al darse la oclusión, deja de oxigenarse el tejido, se da pues la hipoxia, la isquemia y esto nos genera esas manifestaciones. Bueno. 
Eh, importante, antes de continuar, me gustaría como tal definir este término isquemia, ya que siento que es importante para comprender perfectamente la charla. La isquemia va a ser el estrés celular causado pues, por cualquier disminución transitoria o permanente del flujo sanguíneo. Y esto tiene como consecuencia la disminución del aporte de oxígeno, que es la hipoxia, y esto nos puede llevar eh, a la necrosis, que sería ya la muerte celular. Entonces, ahora sí, continuamos con lo que sería la enfermedad carotidia ateromatosa. La enfermedad carotidia ateromatosa también es conocida por diferentes nombres. Por ejemplo, la ateromatosis carotidia. Eh, esta va a ocurrir cuando las arterias carótidas se ven ocluidas debido a placas, lo cual conlleva a un riesgo aumentado de tener un accidente cerebrovascular. <coughs> Eh, cabe aclarar que no solo pueden llevar a la oclusión, oclusión, sino también a la estenosis del vaso. Inicialmente no se presenta ninguna sintomatología, no obstante cuando la placa ya está en estadios avanzados, un evento clásico que se puede dar es un accidente isquémico transitorio. ¿Qué es un accidente isquémico, isquémico transitorio? En pocas palabras, es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo. Este es un signo de advertencia que nos indica la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular a futuro que sí puede tener consecuencias permanentes. Entonces, ahora tenemos el accidente cerebrovascular. Entonces, el accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos eh, que sería el hemorrágico y el isquémico, no obstante nos vamos a centrar en el isquémico. Entonces este también es conocido por otros nombres como accidente cerebral isquémico, ataque isquémico, ictus isquémico, infarto cerebral isquémico, entre otros. Entonces, bueno, este es el más común eh, y generalmente es ocasionado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto a su vez bloquea el flujo Así el cerebro lo que nos va a ocasionar en cuestión de minutos que las células empiecen a morir, la necrosis. Eh, y bueno, otra causa muy frecuente de lo que sería el ACV es la estenosis o el estrechamiento arterial, lo que puede ser secundario a la aterosclerosis. Y bueno, ahora seguimos con la enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que esta afecta según, o sea, hablando un poco desde la perspectiva, perspectiva epidemiológica, vamos a ver que afecta según el National Health and Nutrition Examination Survey de Estados Unidos con mayor frecuencia a los afroamericanos no latinoamericanos. Y esto pues fue confirmado más adelante por el estudio GENOA, que es Generic Epidemiology Network of Arteriopathy. <coughs> y otro de muchos factores eh, como para que se dé esta enfermedad vascular periférica, como ya lo mencionó el doctor previamente, puede ser una incidencia mayor en países que tienen bajos o medianos ingresos. Bueno, eh, una de las características principales de la enfermedad arterial periférica va a ser la claudicación intermitente. La claudicación intermitente, eh, ¿cuándo se va a dar? Esta pues se da cuando el flujo sanguíneo de la extremidad es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas derivadas del músculo en reposo, pero es insuficiente para proporcionar el aporte de oxígeno que requiere la masa muscular pues ya en actividad física. Entonces, ¿esto qué va, ¿a qué va a conllevar? Esto pues nos produce una acumulación de sustancias metabólicas derivadas del metabolismo anaerobio, mmm, como por ejemplo el ácido láctico, y estas sustancias lo que van a hacer es que el músculo duela y se produzca esa cojera o claudicación. ¿Por qué es intermitente? Porque la persona mientras va caminando va a tener el episodio de dolor, lo cual lo obliga a detenerse. Entonces eh, luego se calma el dolor, la persona sigue caminando y a una distancia similar a la cual sucedió el evento anterior, vuelve y se detiene por, esta, por este mismo dolor. Entonces por eso se le da una claudicación intermitente. Y vamos a tener que una de las principales causas de la enfermedad arterial periférica es el tabaquismo. Entonces, bueno, ya como factores de riesgo, eh, el doctor nos mencionó estos mismos, de los cuales pues, yo me voy a enfocar en lo que serán el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial y la hiperlipidemia. 
Entonces, bueno, comencemos con lo que sería la hipertensión. Entonces, la hipertensión arterial, básicamente podemos decir que es un evento multifactorial, ya que pues podemos ver que se puede caracterizar por el género, también por el estrés, el estrés influye, la genética, la activación predominante del sistema simpático, el gasto cardíaco ha aumentado, lo que sería este sistema renal con la retención de sodio, de la cual este es uno de los cuales me voy a, voy a centrar un poco, hablando ya de lo que sería el eje renina angiotensina aldosterona, ya que pues aquí nos están hablando de la retención de sodio. Entonces, ¿qué sucede como para dar el contexto? Básicamente, en el callado aórtico se va a censar una baja en la presión arterial debido pues, a la eyección por parte del ventrículo izquierdo. La señal censada por estos varos receptores es enviada al sistema nervioso central y, en consecuencia, este nos libera noradrenalina, la cual se une a receptores beta-1 en lo que sería el aparato juxtaglomerular y este libera la renina. Entonces, la renina nosotros sabemos que es una enzima. Entonces, inicia lo que sería el eje renina angiotensina aldosterona. Eh, entonces, la renina cataliza el paso del angiotensinógeno a angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 en los pulmones mediante la enzima convertidora de angiotensina. Todo para la retención de sodio, ya que nosotros sabemos que el sodio es un ion osmóticamente activo y al ser osmóticamente activo, al ser este, pues, retenido, reabsorbido, el agua también es reabsorbida. Entonces, ¿todo para qué? Para que se aumente la volemia y al aumentar la volemia, esto incrementa el volumen de eyección, que incrementa a su vez el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, incrementa la presión arterial media. Y pues si esto no está regulado, el exceso pues, de esta retención de sodio nos va a generar la hipertensión. Entonces, algo que también tenemos que tener en cuenta, eh, ya avanzando, porque les mencioné eso. Les mencioné eso precisamente por el papel de la angiotensina 2. La angiotensina 2 nos aumenta el riesgo cardiovascular mediante la producción del estrés oxidativo, ¿no?, ¿Por qué? Porque pues la activación dependiente, lo que se han estudiado en los mecanismos, pues leí, pues me llamó bastante la atención, entonces aquí se los comparto. La activación eh, dependiente del receptor de angiotensina 2, de lo que será una enzima conocida como la NADPH oxidasa, se asocia con una mayor formación de lo que será un anión oxidante, que es el superóxido. El superóxido puede reaccionar fácilmente con lo que será el óxido nítrico y nosotros sabemos que el óxido nítrico es muy importante para la vasodilatación. Entonces, pues sí, el superóxido puede fácilmente reaccionar con este óxido nítrico para la formación de lo que sería peroxinitrito oxidante o pues el O no. Y por tanto, esto da una reducción de la bioactividad del óxido nítrico, ya que pues tendríamos menos óxido nítrico, ya que una parte de este está reaccionando con el superóxido para formar el peroxinitrito oxidante. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Esto pues nos explica otro mecanismo de la respuesta vasoconstrictora mejorada de la angiotensina 2 en la hipertensión, ¿no? Pues claro, si no hay suficiente óxido nítrico, que es el vasodilatador, porque está siendo comprometido, y vamos a tener una mayor vasoconstricción y eso nos genera la hipertensión. Eh, y otro mecanismo importante como de respuestas vasculotóxicas de la misma angiotensina 2, que pues nos van a estar relacionadas a la activación de la NADPH oxidasa, incluyen lo que será la oxidación de colesterol de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, además, puede pues, aumentar como tal la, ex, la expresión eh, de la proteína Quimio atrayente de monocitos 1, que lo vamos a ver acá, MSP1. Y la molécula de adhesión celular vascular, que es la BCAM. Entonces, todo esto que nos lleva, nos lleva a la inflamación, que es en lo que nos vamos como a enfocar principalmente. Y la vasoconstricción ya fue explicado el mecanismo. Entonces, bueno, eh, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener además el... El tabaquismo, que el tabaquismo es un factor bastante importante. ¿Y que vamos a destacar de aquí? Vamos a destacar que tiene un elevado poder aterogénico. Además, el riesgo se va a multiplicar, según las estadísticas, en un 1.7 en el fumador de 30 cigarrillos día. 
además se desconoce pues con exactitud lo que será este componente exacto del cigarrillo que nos va a producir como todas las lesiones y el compromiso endotelial, pero podemos decir que la nicotina, que es como la primera sustancia que tenemos acá, la nicotina, yo sé que la foto se ve un poco enredada, pero es más fácil de entender, la nicotina nos va a jugar un papel bastante importante en qué sentido, en el que la nicotina es, hablando pues biológicamente, nos va a producir cambios hemodinámicos ya que actúa como un potente vasoconstrictor. Entonces, al haber pues, esa vasoconstricción, nos aumenta la frecuencia y la frecuencia también es otro de los determinantes del gasto cardíaco. Entonces, al incrementar la frecuencia, incrementa el gasto cardíaco y así también nos incrementa la tensión arterial. Eh, y pues, la, como ya vimos previamente, la, la misma hipertensión es un factor de riesgo y el tabaquismo nos puede pues, inducir esa hipertensión. Y otro de los mecanismos bastante importantes que vemos acá eh, sería la función plaquetaria. La, fu la función plaquetaria pues, se da a través como de ese mecanismo inmunológico en el cual libera ciertos componentes plaquetarios que resultan ser adherentes a las células de ese endotelio. Y otra bastante importante que tenemos es el monóxido de carbono, eh, que pues, al ser inhalado por el humo de cigarrillo, el humo de tabaco, vamos a ver que nos va a interferir principalmente en lo que sería la respiración celular. Entonces, la respiración celular, nosotros sabemos que en las mitocondrias está la cadena de transporte de electrones y al estar esa cadena de transporte de electrones, el monóxido de carbono va a entrar, la bloquea y al bloquearla no se va a producir ATP y al no producirse ese ATP, pues eh, también compromete a lo que sería la función eh, de los cardiomiocitos para generar un infarto agudo de miocardio, ya que además del ATP, esta es la cadena de la respiración celular. Entonces, si no hay oxigenación, pues simplemente se va a dar la isquemia. Entonces, bueno, diabetes e hiperlipidemia. Eh, principalmente eh, hablaremos primero de lo que será la, la diabetes. ¿Qué vamos a ver en la diabetes? Tampoco pues, se conoce el mecanismo exacto. De todas maneras, pues la hiperglicemia parece favorecer el depósito lipídico en el vaso, aunque pues no, no va a ser el mismo, el único mecanismo, perdón. Eh, de todas maneras, cabe aclarar que en la diabetes, ya sea tipo 1 o 2, va a haber, pues eh, especialmente en la diabetes mellitus tipo 2, una resistencia eh, por parte de los tejidos periféricos a la insulina, y todo esto hace que no pueda entrar la glucosa a las células, no se pueda dar el proceso como tal de la glucólisis y no se da el proceso de la glucólisis, ya vemos que no se va a dar tampoco esa producción de ATP. Además, esa acumulación de proteínas glisadas en sangre junto con la hiperlipidemia, que aquí pues entra a entrar como uno de los factores principales para la producción de las placas de ateroma, van a darnos un cambio en lo que sería la permeabilidad vascular. Y al darnos ese cambio de la permeabilidad vascular, nos incrementa la probabilidad de que esas lipoproteínas de baja densidad que tenemos en sangre se oxiden y entren a ese espacio subendotelial. Al entrar, pues ya se va a dar también la proliferación de la célula muscular lisa eh, para pues intentar contrarrestar, además de la activación del sistema inmune, como ya vimos previamente, en la cual los monocitos entran, se diferencian en macrófagos y comienzan a fagocitar lo que serían estas lipoproteínas, ocasionándonos también ese inicio de la formación de las placas de ateroma. Bueno, este cuadro me pareció bastante bueno, ya pues como para finalizar en el cual vemos pues, que están los factores de riesgo, las dislipidemias, la hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, que fueron las cuatro principales. Esto pues, nos va a incrementar el estrés oxidativo por los mecanismos mencionados previamente y el estrés oxidativo nos incrementa la disfunción endotelial, puesto que también ese rozamiento y esa fricción que se da por el cambio de un flujo laminar a un flujo turbulento nos comienzan a generar los daños que pueden hacer que se aumente la permeabilidad y puedan entrar estas lipoproteínas. Entonces también nos viene a jugar un papel importante lo que sería el óxido nítrico y la angiotensina 2 por los mecanismos explicados y todo esto nos puede llevar a factores trombogénicos que serían la trombosis en el caso de la ruptura de una placa ya que las metaloproteinasas liberadas por lo que serían principalmente los monocitos y macrófagos van a, y las células musculares lisas nos van a generar una ruptura de ese pequeño casquete que nos recubre 
todavía el, la placa, esa parte en el endotelio, y si estas como son enzimas que son proteasas y degradan la proteína, pues nos rompen eh, la estabilidad, ahí pues ya entrarían la, lo que sería la agregación plaquetaria y la formación del trombo, lo cual nos puede ocurrir completamente el vaso y si no nos puede generar un fenómeno embólico que pues también puede resultar grave, como ya lo habíamos mencionado previamente. Y ya también las moléculas y citocinas que mencionamos para la inflamación, la vasoconstricción, pues precisamente por este mecanismo de la angiotensina 2. Eh, todos esos factores de crecimiento y matriz eh, extracelular, ya que las células musculares lisas comienzan a remodelar secretando ciertas eh, componentes de matriz que genera pues, la fibrosis, la proteólisis, que era lo que mencionábamos de las metaloproteinases que nos da la ruptura de la placa y todas estas nos pueden llevar al evento clínico que ya mencionamos, como lo sería un ictus cerebral, eh, un infarto agudo de miocardio, y eh, enfermedad vascular periférica, entre bastantes otros. Entonces, bueno, como conclusiones, apenas tenemos tres conclusiones importantes, que es como lo que quiero que se, que se puedan llevar como a la casa. ¿Cuál es la primera? La dieta puede ser un factor protector frente a la ateromatosis. La dieta nos va a jugar un, un, como si fuera un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si los individuos y los pacientes llevan una buena dieta, eh, la cual es pues, rica en grasas insaturadas, eh, se va a acumular pues, lo que serían las lipoproteínas de alta densidad, que es entre comillas el colesterol bueno, que es este HDL. Y esto eh, nos va a fomentar eh, que se degraden las lipoproteínas de baja densidad y nos reduce el riesgo cardiovascular. Eh, así como si la dieta es desbalanceada y se consumen muchas eh, moléculas de colesterol que va a ser pues, por lipoproteínas de baja densidad transportado en la sangre, eso sí nos puede llevar a lo que sería la formación de las placas de ateroma. La segunda de las conclusiones importantes que tenemos que tener en cuenta eh, es tener clara la diferencia entre la aterosclerosis y la ateromatosis. ¿Cuándo dejamos de hablar de una para entrar a hablar de la otra? ¿No? Y ya saber que pues, la ateromatosis ya serán a partir de la formación del ateroma como tal, eh, porque pues, ya es un proceso inflamatorio avanzado. Y entender los factores de riesgo, entender pues, por qué cada uno nos lleva a lo que serían estas formación de placas y nos pone en riesgo para un síndrome coronario agudo. Entonces, muchas gracias. Veníamos a presentar brevemente con el doctor un caso clínico como para que no se quede simplemente en un tema de básicas, sino que lo podamos asociar ya también a la clínica. Entonces, doctor, eh, ¿leo el caso? O... Claro, y si quieres, presenta el caso. Listo. Entonces, bueno... Eh, como caso clínico, tenemos un paciente masculino de 68 años, cuya ocupación es un vendedor ambulante, consulta por cuadro clínico de cuatro meses de evolución, consistente en claudicación intermitente a una cuadra, asociado a hormigueo y asociado a pesades en miembros inferiores. En la revisión por sistemas, hallamos dolor torácico ocasional con ejercicio extenuante. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada, obesidad, no refiere antecedentes adicionales. Paciente con tabaquismo activo de dos cajetillas al día. Manejo médico con los artán 50 miligramos, miligramos cada 12 horas, no adherente al tratamiento, no refiere manejo quirúrgico previo. Al examen físico de ingreso se encuentra tensión arterial de 180-99 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, un peso de 122 kilogramos y una talla de 1,71 metros, lo cual nos lleva a calcular un índice de masa corporal de 41.7 kilogramos sobre metro cuadrado. Las extremidades son eutróficas, sin edema, con pérdida de los anexos cutáneos, pulso pediotibial posterior ausentes bilaterales, pulso coplitio ausente derecho, presente izquierdo, pulsos femorales bilaterales presentes. Durante la consulta externa, se le toma el índice de tobillo-brazo, cuyo valor fue de 0.3. Se le indica un cambio en el estilo de vida, terapia de marcha forzada, terapia con caminata, manejo con antiagregación plaquetaria con aspirina y atrobastatina. Además, se solicita Doppler arterial de miembros inferiores. Se refiere a nutricionista y se revalorará con Doppler un mes después. 
cuya evidencia muestra múltiples estenosis mayores del 50% a nivel de la arteria poplitea derecha y ausencia del flujo distal con el Doppler color a nivel de la arteria tibial posterior y tibial anterior. Entonces, pues básicamente eh, todo este caso nos refiere a lo que sería una enfermedad vascular periférica. La idea era que esto lo tratáramos con el doctor también ya después de mi charla y la de él, pero pues por los incidentes ya básicamente nos toca abordarla. Eh, Devuelve la diapositiva anterior, por favor. Listo, sí, señor. Entonces, pues acá que podemos encontrar, podemos encontrar que es un paciente que tiene varios factores de riesgo, no solamente a nivel pues, eh, médico, sino también del ambiente. ¿Del ambiente en qué sentido? Bueno, primero vemos que es un paciente masculino. Eh, al ser un paciente masculino, en cuanto a lo que sería la ateromatosis, podemos ver que hay un incremento en el riesgo, ya que el género juega un papel importante, siendo mayor la incidencia de la ruptura de las placas en pacientes masculinos. Eh, la edad también juega un factor importante y pues ya nuestro paciente está en una edad avanzada. El hecho de que sea un vendedor eh, pues ambulante, esto nos genera también factores de riesgo a nivel pues como socioeconómico, como lo trataba el doctor. Mm, podemos ver que tiene claudicación intermitente, que es básicamente uno de los signos principales de la enfermedad arterial periférica a una cuadra y ya también pues podemos ver que está asociado pues, eh, a un dolor torácico ocasional con ejercicio extenuante. El dolor torácico ocasional podría deberse a lo que sería pues, una estenosis en lo que serían las arterias coronarias, lo cual puede llevarlo a un infarto agudo de miocardio en, en un futuro. Eh, también podemos ver como antecedentes de importancia lo que sería la hipertensión arterial mal controlada que es uno de los factores de riesgo principales para no solamente el desarrollo de placas de ateroma, sino también para la enfermedad vascular periférica. La obesidad, lo que decíamos que el doctor nos indicaba que es un factor de riesgo, el cual pues es bastante... Um, ¿Bastante qué? O sea, como que no ha sido por la paradoja de la obesidad, por lo cual nos mencionaba pues, el doctor, de todas maneras es un factor bastante importante ya que la obesidad nos puede llevar también a síndromes metabólicos y la diabetes, mmm, y tampoco refiere pues, antecedentes adicionales, el tabaquismo activo de dos cajetillas al día es uno de los factores de riesgo principales. Eh, además, pues doctor, no sé si tú te gustaría hablar un poco de lo que sería la farmacología referente al caso. Pues mira, básicamente lo que tú has analizado, eh, Gaby, es que eh, es, una, es un paciente que tiene un, básicamente múltiples factores de riesgo cardiovascular generalizados, un paciente que tiene claudicación intermitente, un paciente que tiene una ateromatosis documentada generalizada, que pues a, a su vez también tiene síntomas a nivel cardíaco por, por el dolor torácico, es un paciente mal adherente, un paciente que... Eh, que, no, pues que a pesar de, de tener un manejo farmacológico para su tensión arterial, no tenía otros manejos adicionales. Un paciente que pues, por la, las condiciones socioeconómicas eh, pues, aún trabaja, pero pues a pesar de eso, eh, en, su, en su precariedad, de, 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 pues, en su, pues, por tener, digamos, que, que trabajar y, y su... Es factores socioeconómicos, digamos que no puede tener una dieta tampoco constante, un paciente que ya tiene cambios eh, de enfermedad arterial periférica y que es un paciente que eh, um, me llegó, no a Medellín, sino me llegó fue al rural. Eh, era un paciente que, 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 le to, que se iba de pueblo en pueblo, le dicen a Pulo Cundinamarca, fue hasta, iba hasta Anapoima a vender dulces porque no tenía de otra. Entonces, el señor que pues la forma que podía sostenerse era fumando y pues que realmente eh, un día decidió consultar por los síntomas de los miembros inferiores porque está limitando la calidad de vida principalmente para, para su forma informal de trabajar. Básicamente es lo que tengo que decir acerca del caso. Eh, pues inicialmente se manejaron, se, manejaron, se manejaron los factores de riesgo 
es un paciente que desafortunadamente pues tampoco volvió a la consulta en esa ocasión y pues no supimos más de él realmente. Doctora Roballo, ¿puedes adelantar la siguiente diapositiva? Sí, señor. Bueno, yo, yo sí tengo varios, varios comentarios a este caso que me parece son muy relevantes. O sea, lo primero es que eh, creo que resume las dos conferencias de hoy. El caso, el caso realmente 68 años, no es un paciente de edad muy avanzada, pero fíjense que tiene todos los factores de riesgo para mostrar que ese es el típico paciente que está en nuestro medio. O sea, que la epidemia de la enfermedad cardiovascular en nuestro país es, es masiva hacia el futuro. O sea, que realmente nos van a hacer falta manos y cerebros para manejar esta cantidad de pacientes. Ojalá todos los médicos de este país pudieran aprovechar una conferencia como la de hoy. Yo sé que es, es un poquito denso dos horas, eh, pero creo que eh, se enfocaron de, de la manera adecuada. Mire que esta segunda diapositiva llama la atención el índice tobillo brachial de 0.3. Yo creo que es, es, un, es un factor importante. Si eso es en la extremidad derecha donde el paciente no tenía pulso poplitio, ya sabemos que tenía ausencia de pulsos pedios. La pérdida de los pulsos pedios es muy frecuente en el paciente fumador. Eh, en este caso tenía ausencia de pulsos pedios y tibiales posteriores, o sea, tibial anterior y tibial posterior en ambos miembros inferiores. Pérdida de pulso poplitio en el miembro inferior derecho y la presencia de pulsos femorales bilaterales. O sea, que ya de entrada uno sabe que el paciente tenía dos niveles de compromiso arterial de miembros inferiores en el miembro inferior derecho, uno nivel poplitio o femoropoplitio y otro nivel de las arterias tibiales. Eso ya lo pone en una isquemia crítica y el índice tobillo brachial de 0.3 que en un paciente que no es diabético como este, pues es confiable. O sea que el índice tobillo brachial de 0.3 demostraba una isquemia crítica. Y se le pide un Doppler. Yo, yo creo que ahí, ahí sí es una, un, un punto muy importante de discusión y es que ante la isquemia crítica, ese paciente debería ser encaminado a la revascularización de ese miembro, más con una clínica manifiesta, si el paciente manifiesta eh, limitación y tiene esta medición, pues seguramente este paciente va a tener que resolverse el segmento femoropoplitio derecho. Ya sabemos que la enfermedad distal de las arterias pedias tibial anterior, tibial posterior, que es, digamos, el territorio más comprometido en los diabéticos, es difícil de que podamos resolverlo. Pero resolverle un nivel como el caso femoropoplitio, si tiene lechos, pues es, es una conducta que se debe tomar en ese paciente. Muy importante, porque lo vamos a ver de manera recurrente, este paciente necesita un estudio de su corazón, porque eh, probablemente su falla de bomba está repercutiendo en la circulación periférica. Y a veces tenemos pacientes que no tienen corazón y la enfermedad periférica entonces se manifiesta de manera diferente a lo que venía controlado hasta hace unos meses y de un momento a otro empeora lo periférico. Probablemente su enfermedad periférica haya estado estable, pero lo que empeoró fue su corazón. Entonces este paciente tiene, tiene los dos territorios enfermos y si somos juiciosos, ese paciente hay que estudiar en las carótidas también. O sea... Este caso muestra claramente la conferencia de hoy. Entonces, realmente el compromiso arteriosclerótico es generalizado. El paciente con todos los factores de riesgo tendrá comprometidos todos sus territorios, tanto carotidio, coronario como miembros inferiores. Y eso es lo más llamativo de este caso. Segundo, la conducta habrá que revascularizar el miembro inferior derecho y hacer un control con Doppler, pues demuestra anatómicamente las lesiones, pero no nos habla de eh, la isquemia de la extremidad. Entonces, yo creo que ese es otro punto muy importante que nos hace reflexionar a este paciente y es definir el paciente isquémico, o sea, el paciente que le falta sangre, que el paciente que los tejidos están demandando oxígeno y no tiene cómo porque está tapada la arteria. Ese paciente isquémico lo tenemos estable agudo o crónico y lo tenemos inestable, agudo y crónico. Entonces estamos hablando de la enfermedad crónica, estable, 
que se agudiza o el paciente que genera después de una enfermedad aterosclerótica crónica un evento que lo lleva críticamente a una isquemia. Eh, y ese, ese punto es bien importante porque el corazón, uno puede tener arterias tapadas, puede tener enfermedad de dos o tres vasos coronarios y ese paciente no necesita revascularizarse. Si yo le demuestro en un estudio que un territorio del corazón tiene isquemia, yo tengo que revascularizar ese territorio isquémico. Y eso es lo que se mide con el ecocardiograma, con el ecoestrés con dobutamina o lo medimos con una perfusión miocárdica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con las piernas? Porque uno puede tener lesiones en el Doppler, lesiones en una arteriografía y lesiones en una angiotomografía de arterias obstructivas. En este caso, por ejemplo, el señor puede tener obstruido el cemento femoral y no tener limitación para caminar, o sea, ni siquiera manifestar claudicación. Y la única forma de yo poder hacerle una perfusión de la pierna o un ecoestrés de butamina de la pierna, pues es hacer un índice de tobillo brazo. Realmente es una prueba de la isquemia. Entonces yo puedo tener una lesión obstructiva, pero necesito definir si ese paciente requiere que lo revascularice. Tengo que definir la isquemia de esa pierna. Y eso lo hace, es como la prueba de esfuerzo de la pierna. Hacerle un índice de tobillo brachial nos va a definir qué presión tiene en el tobillo comparado con el brazo. Y si esto está por debajo de 0,4, 0,445 para abajo, estamos hablando que el paciente tiene un compromiso de moderado a severo cuando está por debajo de 0,3. Entonces, aquí en este paciente ya tenemos una prueba de isquemia que lo manifiesta clínicamente, probablemente no lo manifiesta de la manera adecuada porque también tiene una eh, angina estable de su corazón que le limita que su corazón le deje desplazarse las distancias suficientes. Eso es, eso es un punto muy importante de estos pacientes. No se sabe que a veces es primero la angina, la limitación cardíaca y el paciente no puede caminar la distancia necesaria para referir que tiene claudicación. Entonces son pacientes que normalmente no caminan 200 metros, entonces nunca van a manifestar que tienen claudicación. O el paciente venía caminando, pero su enfermedad cardíaca hace que pare mucho tiempo antes de que las piernas tengan claudicación. Entonces, el índice tobillo-brazo, las presiones, las presiones segmentarias tomadas en la pierna son una prueba de esfuerzo para definir que tiene isquemia. Y eso, en la conferencia que nos mostraron, se correlaciona claramente, Fontaine se correlaciona con el índice tobillo-brachial. Entonces, un Fontaine 3 o 4 va a estar con un índice tobillo-brachial menor de 0,4 o 0,3. 0,2. Un Fontaine 2, un Fontaine 2B puede estar entre 0,4 y 0,5. ¿Y qué es 0,4 Que la presión del tobillo es 70 y la del brazo es 140. 70 sobre 140 me da 0,5. ¿Cuándo tenemos isquemia de un, una pierna? ¿Cuándo tenemos pérdida de tejidos? Cuando la presión a ese nivel sistólica en el pie, en el grueso artejo, en la planta del pie es menor de 30 milímetros de mercurio. Entonces, 30 milímetros de mercurio con una presión en el brazo de 150 o 160 me da un índice de brachial de isquemia menor de 0,403. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en, en mente. Y se correlaciona la clínica con estos, con estos estudios. Los estudios son complementarios, pero la clínica lo define. Este paciente en esa historia clínica nos está diciendo que tiene una isquemia del miembro inferior derecho, que lo correlacionamos con un índice tobillo brachial. Podemos hacer un estudio de Doppler, un estudio anatómico, pero definitivamente necesita revascularizar la pierna. Ahora, segundo, no le puedo revascularizar la pierna si no le mejoro su bomba. Y si nos ponemos a hacer estudios de su corazón, va a tener también enfermedad coronaria de más de tres vasos o enfermedad del tronco que requiere también intervención. Y si le buscamos la carotida, hay una posibilidad del 40% al 50% de tener enfermedad carotidia significativa, o sea que tengo una estenosis mayor del 70% en la carotida que requiere intervención. Entonces me parece muy importante este caso. Yo quiero saber si hay preguntas antes de hacer algunos comentarios a las dos conferencias. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas por el chat o levantar la mano y abrir su micrófono.
Yo creo que no hay preguntas, doctor Barrera. Creo que ya es cansancio, mucho tiempo de presentación. Nos saturamos. Doctor Sebastián, tenga un comentario. Paula, Lina, Camila. Por ahí vi al doctor Olarte, residente de cirugía vascular, también conectado. Alguien que nos haga alguna observación al respecto de estos dos temas. No, profe, me parece muy completa, digamos, desde el punto de vista de básicas, muy buena la fisiopatología de la enfermedad de la esclerótica y una revisión supremamente completa de las guías que hizo el doctor Pulido. Y en cuanto al caso, sí, o sea, es un paciente que tiene de todo, ¿no? Entonces no es infrecuente ver pacientes con enfermedad aterosclerótica que también son enfermos coronarios, carotidios. Y, y ya hemos tenido casos ahí en la Fundación Cardio Infantil en los cuales pues se unen todas estas enfermedades. Entonces es muy importante sospecharla, saber hacer los diagnósticos y evaluar una a una cuál es el, el, el tratamiento adecuado y cuál es lo, cómo se deben manejar estos pacientes. Y recordar que, lo, como lo dijo Felipe, es una enfermedad que compromete un, eh, eventos multidisciplinarios, que no es solo el cirujano vascular, sino también entran cardiólogos, internistas, hemodinamistas... Eh, rehabilitadores bueno, en fin, entonces es una enfermedad muy importante a conocer en todos los niveles saberla diagnosticar y saberla manejar, entonces creo que ese es mi comentario al respecto ¿Alguien más tiene alguna observación? Bueno, creo que debido a la hora, eh, yo voy a terminar haciendo primero eh, reconocerles a ustedes, el, a la doctora Roballo, eh, especialmente por su nivel académico, hizo una excelente revisión, yo la felicito, lástima las dificultades técnicas, pero, pero bueno, ese, ese, a eso estamos expuestos, eso sucede hasta en un salón cuando no funciona el proyector, no funciona la conexión, aquí pues estamos expuestos a eso, pero realmente la felicito, creo que eh, para su nivel de formación es una excelente conferencia creo que se asesoró muy bien hicieron una presentación en un orden lógico y la felicito y a usted doctor Pulido pues realmente se nota que ha estado expuesto a, al manejo de la enfermedad por estar en el servicio que realmente es una revisión completa de todos los aspectos creo que para el grupo deja muchas expectativas, deja abiertas muchas líneas que debemos profundizar, que seguramente tendremos que repetir, pero hizo un, una extensión del tema eh, suficiente, eh, con una profundidad adecuada, con un soporte bibliográfico muy claro, lo felicito de verdad, eh, no esperaba menos de usted. Eh, y de verdad que creo que nos deja motivados a todos para, para tocar muchos aspectos. Yo creo que medicamentos, medicamentos por ejemplo, se mencionó el silostazol. Eh, pacientes tienen que estar con intervención de antiagregación plaquetaria, además con aspirina. Vimos que este paciente está recibiendo atorvastatina eh, y hablamos de la inestabilidad de la placa, de las placas eh, cómo se rompen y, y de, quedó demostrado en los estudios de Valentín Fuster y usted hizo, doctora Roballo, una mención a los estudios de Brangwald eh, sobre el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Entonces, entre Brangwald y el doctor Valentín Foster, Fuster fueron los que desarrollaron estas nuevas teorías de ruptura de placa, de la asimetría, de lo no concéntrico de la enfermedad y de las lesiones que van disminuyendo la luz de la arteria y que en un momento dado se rompen. Entonces, la atorvastatina, tenemos hoy otros hipolipemiantes muy importantes con efectos muy fuertes que deben ser recomendados en los pacientes para hacer estabilidad de las placas aterosclerótica. Entonces, yo creo que no es solamente operar, no es solamente hacer exámenes, sino es también conocer claramente cuál es la intervención más eficiente, la intervención que tiene más evidencia. 
eh, ya vieron el manejo de la hipertensión. Entonces yo creo que esos pacientes nuestros deben suspender el cigarrillo, deben tener control de la presión arterial adecuado y estricto, deben tener un control adecuado de sus factores de riesgo como la hiperlipidemia. Y yo creo que, pues eso para otro capítulo, hablar del pie diabético, eh, que es, digamos, eh, la enfermedad aterosclerótica más triste y de más avanzada. Y, y si esto estamos hablando de un paciente que no es diabético y, en nuestro país, yo quiero llorar a veces de ver la situación de nuestros pacientes diabéticos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de manejo y mucho menos sin ni siquiera nadie que les diga que deben controlarse el nivel de glicemia. Yo creo que con esto de verdad les agradezco mucho y suficiente información por hoy y los esperamos el jueves. Muchas gracias eh, a todos ustedes, a, al doctor Lozano, a a todos los que nos ayudan para que esto eh, se pueda dar. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Qué pena los nervios, pero muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Felipe y Gabriela. Eh, feliz noche para todos. Los esperamos el jueves. Pues feliz noche a todos. Muchas gracias. Sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias.